ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിദ്യ നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ പാർട്ട് വണ്ണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത് പാർട്ട് ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതായത് പ്രതിപദനം അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു വസ്തുവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രതിപദനം കാരണമാണ് നമുക്കൊരു വസ്തുവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രതിപദനങ്ങളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ നോക്കാം ഉപരിതലം സമതലമായ ദർപ്പണങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സമതല ദർപ്പണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി ഉണ്ടല്ലോ അത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ഉപരിതലം അതിൻ്റെ സർഫസ് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് സമതലമായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ദർപ്പണങ്ങളെ അങ്ങനത്തെ മിററുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമതല ദർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഉപരിതലം സമതലമായ ദർപ്പണങ്ങളെ സമതല ദർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടിയാണ് സമതല ദർപ്പണത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ സമതല ദർപ്പണത്തിൽ ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് ആ ലൈറ്റ് അവിടെ തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് പ്രതിപദിച്ച് അതായത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ വന്ന് വീഴുന്ന ആ ലൈറ്റിനെ നമ്മുടെ ദർപ്പണത്തിലേക്ക് ഏത് ലൈറ്റാണോ വന്ന് വീഴുന്നത് ആ ലൈറ്റ് റേനെ ആ പ്രകാശ രശ്മിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പതന കിരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു പതന കിരണം അതായത് നമ്മുടെ ദർപ്പണത്തിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്ന രശ്മീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പതന കിരണം എന്നിട്ട് ആ ദർപ്പണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിററിൽ തട്ടിയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അതായത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പ്രതിപദിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രതിപദിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്ന രശ്മീനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രതിപദന കിരണം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്ന് പറയുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും റേയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിലേക്ക് നോക്കുക ഈ ഒരു പഴത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മുടെ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സമതല ദർപ്പണമാണ് ഈ സമതല ദർപ്പണത്തിലേക്ക് കണ്ടോ ഒരു കിരണം വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് പതന കിരണം എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആരോമാർക്ക് താഴേക്കാണ് വന്ന് വീഴുന്നതാണ് ആ ദർപ്പണത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ മേ കണ്ണാടിയിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നു അങ് വന്ന് വീഴുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അത് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് മറ്റ് വേറെ സൈഡിലേക്ക് പോയി അത് പ്രതിപദന കിരണമാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ഡ്രെയിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രതിപദന കിരണം ഓക്കെ ഇനി ഈ പതന കിരണത്തിനും പ്രതിപദന കിരണത്തിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ മുകളിലേക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു നേർരേഖ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നേർരേഖയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലംബം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നോർമൽ എന്നാ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ലംബത്തിനും പതനകിരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണ് നമ്മുടെ ലംബത്തിനും പതനകിരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പതന കോൺ എന്താ വിളിക്കുന്നേ പതന കോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ലംബത്തിനും പതനകിരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പതന കോൺ ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ലംബത്തിനും പ്രതിപദന കിരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളിനെ ലംബത്തിനും പ്രതിപദന കിരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രതിപദന കോൺ ഓക്കെ പ്രതിപദന കോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്ര ടേംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ന് ആലോചിക്കുക പതന കിരണം പ്രതിപദന കിരണം ലംബം പതന കോൺ പ്രതിപദന കോൺ ഇനി നമ്മുടെ പതന കിരണവും പ്രതിപദന കിരണവും കൂടെ കൂട്ടി യോജിച്ച ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ ലംബം വരച്ചത് ആ ഒരു പോയിന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് പതന ബിന്ദു എന്നാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു പോയിന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പതന ബിന്ദു എന്നാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതലത്തിന് ലംബമായി പതന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഒരു രേഖ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനെ ലംബം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നു ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഞാനത് അതിൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ പടം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രതലത്
ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിലാണ് വന്ന് പതിച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കുക മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിലാണ് വന്ന് ആ ഒരു ലംബത്തിനും പതിനഗ്രണത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിലാണ് ആ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിച്ചതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ വന്ന് പതിച്ച ലൈറ്റ് തിരിച്ച് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രതിപതിച്ച് പോകുന്നത് ഓക്കെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ വന്ന ലൈറ്റ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും തിരിച്ച് പ്രതിപതിച്ച് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ പതനക്കോൺ പ്രതിപതനക്കോൺ എന്നിവയുടെ അളവുകൾ എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ എന്ന് എഴുതാം ഈ പതനകോണിനെ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഐ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പതനകോണിനെ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഐ എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ പതനകോണിന് ആംഗിൾ ഐ എന്ന് എഴുതാം ആംഗിൾ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതനകോണാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ആംഗിൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അത് ആർ എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി സമതല ദർപ്പണത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു സമതല ദർപ്പണത്തിൽ കാണുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ പാർശ്വഭാഗം വിപരീത ദിശയിൽ കാണപ്പെടുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടിയിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ വലത് കൈ വലത് കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കൈയായിട്ട് തോന്നും ഇടത് കൈയായിട്ട് തോന്നും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പാർശ്വഭാഗം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ കാണത്തുള്ളൂ വിപരീത ദിശയിലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ മിററിനുണ്ട് നമ്മുടെ സമതല ദർപ്പണത്തിനുണ്ട് ആ സമതല ദർപ്പണത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാർശ്വിക വിപര്യയം എന്താ പറയുന്നത് പാർശ്വിക വിപര്യയം അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ പാർശ്വിക വിപര്യയം അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഓക്കെ പാർശ്വിക വിപര്യയം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നു ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ സമതല ദർപ്പണത്തിൽ കാണുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ പാർശ്വഭാഗം വിപരീത ദിശയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ പാർശ്വിക വിപര്യയം അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ക്ലിയർ ഇനി സമതല ദർപ്പണത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഒരു സമതല ദർപ്പണത്തിലെ പ്രതിബിംബത്തിനുള്ളതെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലിപ്പം തന്നെയാണ് പ്രതിബിംബത്തിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുഖം അത് നമ്മുടെ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ വലിപ്പം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കണ്ണാടിയിൽ കൂടിയും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചെറുതായിട്ടോ വലുതായിട്ടോ കാണുന്നില്ല അത് സമതല ദർപ്പണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വസ്തുവും ദർപ്പണവും തമ്മിലുള്ള അകലവും ദർപ്പണവും പ്രതിബിംബവും തമ്മിലുള്ള അകലവും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മളാണ് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളും ആ മിറർ വരെയുള്ള ദൂരവും ആ മിററിനകത്ത് കാണുന്ന പ്രതിബിംബവും മിറർ വരെയുള്ള ദൂരവും അതായത് നമ്മൾ എത്ര ദൂരം എന്ന് കാണുന്നു അത്രയും ദൂരെ തന്നെയായിരിക്കും ആ കണ്ണാടിയുടെ അകത്ത് നമുക്ക് പ്രതിബിംബവും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആണല്ലോ അത് കണ്ണാടിയുടെ ഏറ്റവും നമുക്ക് വളരെ ദൂരെയുള്ളൊരു വസ്തു കണ്ണാടിയുടെ അകത്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കണ്ണാടിയിലും അത്രയും ദൂരം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആ തമ്മിലുള്ള ദൂരം എന്തായിരിക്കും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് പ്രതിബിംബത്തിന് പാർശ്വിക വിപര്യയും സംഭവിച്ചിരിക്കും പ്രതിബിംബത്തിന് പാർശ്വിക വിപര്യം ലാറ്റർ നമ്മുടെ ലാറ്റർ ഇൻവേർഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രതിബിംബത്തിന് സംഭവിച്ചിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ മിറർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കും ഓൾ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അതിൽ ഓൾ കൊടുക്കുക ഓൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന എല്ലാവരോടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്